。大家好，我是阿胖，汤圆不要煮着吃了。今天我和大家分享一个汤圆好吃做法，这样做出来非常的营养、美味、简单，关键是吃多了也不会上火。一起来看看吧。首先准备八十克红枣，放入大碗中，加入清水，淘洗一遍，把大枣上面的灰尘淘洗干净，洗好后控干水分，直接放到案板上。接下来用刀去掉里面的枣核，去好之后把它搓入到盘中，然后直接冷水上锅，开大火，水开之后蒸十分钟就行了。这个时候炒锅里加入一百克花生，开小火慢慢炒，先炒两分钟，再加入五十克核桃仁一块翻炒，炒至花生噼里啪啦的响，说明炒熟了。然后把它们先盛出来，放入到盘中放凉。再准备三十克黑芝麻，继续开小火慢慢炒，炒至芝麻变色，能够闻到芝麻的香味，有噼啪声响就熟了，然后盛出来。这个时候大碗中加入二百克糯米粉，四十克玉米淀粉，再加入二十克白砂糖，然后加入二十五克玉米油，最后再加入二百五十克纯牛奶。接下来把碗内所有食材顺着一个方向搅拌成顺滑流动的液体状态就行了。然后取出一只深盘，上面先铺上一层油脂，没有的话可以刷上一层食用油。再把调好的面糊倒进来。这个时候大枣也已经煮熟了，煮熟之后先盛出来。接着把调好的面糊放进蒸锅内，盖上盖子，开中火蒸二十五分钟左右。花生放凉后，这个时候就可以去掉外皮了。然后把它再放入漏勺内，把外皮过滤一下。过滤好之后，和黑芝麻放一起。大枣放凉后，放入到绞肉机里，再把花生、核桃、黑芝麻放进来，把它打碎，但是不要太碎，保留一点颗粒感会更好吃哦。打好后，放入一个干燥的碗中，接着向里面加入蜂蜜。蜂蜜的用量能够使馅料爆成团就行了，然后再用筷子搅拌均匀，戴上一次性手套，抓起一团，捏成丸子，大小像鸡蛋黄那般大。把做好的馅料先放入盘中，馅料这个时候就可以吃了，真的是好香啊！面糊也已经蒸熟了，用筷子划开，里外颜色一致，说明就熟了，然后盛出来，先放一边冷却一会儿。继续起一锅，向里面加入五十克生的糯米粉，开小火慢慢炒，炒至微微发黄，有糯米的香味，把它盛出来，高粉就做好了。等高粉不烫手时，取一些撒在案板上，再放上蒸好的面糊，去掉底部的油脂，然后用双手揉一揉，揉瓷式。揉好之后，把它搓成条，再搓得细一些。馅料我总共做了十六个，所以糯米条也要分成十六份把它均匀的分成十六等份。如果吃的人少，用料减半就行了。切好后，上面再撒上一层高粉防粘，然后拿起一个，像这样，把边缘的向里扣，一直扣到表面光滑。接着再把它捏成边缘薄、中间厚的片，片的大小能够包住馅料。把团好的馅料放进来，收口收严实，只要不漏馅就可以了。收口收严实后，再放到掌心里团一团，把它团的圆一些，像这样，表皮光滑，收口不漏馅就行了。放入盘中就可以端上餐桌了。这样做的干吃汤圆特别好吃哦，是我的最爱。我们先拿起一个看一看，不用任何添加剂。表皮咬上一口就非常的劲道，有韧劲儿，还颗又弹。里面的馅料更是好吃，有着花生的香味，还有着芝麻的香味以及大枣的香甜。因为没有加入白糖，加入的是蜂蜜，这样吃的时候不会太腻，而且蜂蜜比白糖更营养，更好吸收哦。做法上采用的是清蒸的烹饪方式，比油炸的健康，比水煮的好吃。元宵节上来上这么一盘，非常的受欢迎哦。好吃不油腻，多吃不上火，多种食材糅合在一起，不用油炸，不要太健康，好吃哦。
。如果喜欢，你也试试吧。喜欢的话可以先收藏起来。我是阿胖，喜欢我的视频可以点赞、关注、留言、转发哦。点我头像还能看到更多美食视频。我们下期节目再见。